辜皇后看到现在，真的怀疑到底有没有像伽罗一样聪明有手段，但是又善良，总为别人着想的女孩子，在惩奸除恶、推翻大种仔的路上，因为人格魅力得到各种长辈朋友的帮助，而除了语文护的党羽。他也尽力去帮助别人，连遇到阿史那送这种胡搅蛮缠的角色，最后还要用激将法，想让他自己振作起来，好好生活。感觉这个人设也太完美了吧！阿史那送的黑话其实就是一种掩耳盗铃。他从出场到现在，嫉妒其实并不足够让他恨伽罗。他的情绪一直是理解并忍耐，真正激起他黑化的。其实是今天对家国的愧疚跟流产的痛苦，他是真的不明白真凶是谁吗？我想不过就是不愿承担内心的自责，所以自欺欺人的行为罢了。阿史那颂真的活生生的把这部古装女性奋斗励志剧往宫斗剧方向拖，强行加入自己滑倒孩子、没了嫁祸、给伽罗汉、给伽罗颂打胎、汤的经典宫斗片段，而最惨的是。想装白莲，但段位不够，周围没有一个人相信他的鬼话，害人不成，还被登门教育了一顿。独孤皇后中，伽罗汉阿史那送的这段对手戏还是蛮好看的，好霸气的伽罗，双商在线，就喜欢这样的女主，拎得清，看得清楚明白，为人处事也是难得的通透利落，善良但不圣母，道理讲给你听。懂不懂就你自己体会吧，真的很冷静大气，一点不畏惧。不过本职也是阿史那颂真的不占理了，伽罗是该刚就刚，该对就对，但是也得饶人，除且饶人，毕竟是要做皇后的人，真的很厉害。伽罗的话应该能够让阿史那颂明白吧，一个女人如果连自己都不会珍惜，那还有谁会珍惜你？在这个世界上。谁都靠不住，除了自己，父母只能陪你半生，而把下半生寄托于男人身上也是风险很大。只有让自己强大起来，让自己变成自己的依靠，这才是女人真正获得安全感的方式啊！在关于夫妻问题上，吕文庸的想法的确有些幼稚。公主这个单纯无脑的妹妹，看的都比这个哥哥清楚。你自己的妻子流产在床，而你却更关心别人的妻子，要换作是我，该有多寒心？所以说，人总是在期盼那些得不到的东西，却往往忽视自己身边已经拥有的东西。独孤皇后中，伽罗难产时，家里人各自的态度暴露了他们的人性啊。关于难产保大保小这个问题。杨家三人的答案中就能看出他们的性格和心思。公主自由不受拘束惯了，所以想当然的觉得大小都得保。四弟善良正直，所以知道保住大人的命才是最重要的。而荣是传统的大家闺秀，思想也比较拘束，所以他选择了保小。每个人的观点都没错，但还是觉得公主的话最正确，四弟的话最暖心。容吗？显然已经有害伽罗之心了。容从陆作迁的事情上就对伽罗心怀芥蒂了，言语中像是在为了杨家好，实际上他也是想极力保小来间接害死伽罗。毕竟陆作迁是他心里越不过去的一道坎，既然不能赖自己，就只能赖伽罗了。好在是伽罗平安度过生死关，杨坚也从前线平安归来。独孤皇后中从前线战败归来的宇文护，加上儿子在后方的拖累，私造列前，让天王完成了一次反杀啊！真是深感宇文会有点幼稚，完全靠着父亲横行霸道，在他心里，父亲真的就是他生存必需品了吧？而且宇文会动不动都要红眼睛，要哭不哭的样子，被父亲打了眼眶要红。听见父亲在战场九死一生了，也是立马就红了眼睛。前面两点还情有可原，可是现在听见伽罗陷害了自己的父亲，他哭啥哭？难道不应该是怒发冲冠吗？整天哭鼻子，果真是难成大器了。
不过有一段剧情，吴虹与文慧扮演者的演技还蛮好的。看到父亲为自己下跪的时候，一向骄傲他不肯低下高傲的头颅眼里却通红，不自觉有了泪水，连青筋都暴起，恨意似乎马上就要从他身体里迸发出来，让我想起了《燕寻世子》那一场戏。唯一区别就是烟熏世子是被冤枉的，他是咎由自取。感觉吴虹实力是可以的，最高兴的就是独孤皇后看了这么久了，天王从来没有这么帅过。看见他几句话的功夫，就能让宇文护哑口无言。看见他越过了大冢仔这道坎，划清了君臣之别，这扬眉吐气的一刻，真的让看的人热血沸腾。先王后的在天之灵终于可以安息了，他的天王终于成熟了。